নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হটি খেলতে চ্যানেলের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমার এই ভিডিওতে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই থামনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেছো যে আমি কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ আমি এতদিন ভিডিওতে আমার ভিডিওতে ফুল গাছ কিভাবে করতে হয় ফল গাছ কিভাবে করতে হয় তার রোগ পোকার ব্যবস্থাপনা এবং সার মাটি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা নিয়ে মূলত ভিডিও করে এসছি তো আজকে আমি এই ভিডিওতে সবজি যদি তুমি সবজি করতে চাও তার প্রাথমিক ধারণাটা আমি এই ভিডিওতে দেবো তবে এই ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি বিভিন্ন সবজির বিভিন্ন ধরনের চাহিদা আছে সেই অনুযায়ী মাটি করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী খাবার দিতে হয় তবে গাছটাতে প্রচুর সবজি মানে ফল আসে যেমন টমেটো বেগুন লঙ্কা এগুলো ভরে ভরে হয় তাই তার জন্য আলাদা আলাদা করে আমি ভিডিও করব পরে তবে আমি এই ভিডিওতে প্রাথমিক একটা ধারণা দিতে চাইছি যে মাটি তৈরি করে সমস্ত ধরনের সবজি করবে এবং ওই সবজিতে তুমি একই ধরনের ওই সার দিয়ে তুমি কিন্তু গাছটা ভালো করে তৈরি করতে পারবে তো কি করতে হবে আমাদের আমাদের মূলত সবজির যে মাটি লাগে সেই মাটিটা হালকা ধরনের হতে হবে তো হালকা করতে গেলে আমাদের মূলত দোঁয়াশ মাটি লাগে তো দোঁয়াশ মাটি যদি আমাদের সবার কাছে না থাকে তাহলে আমরা কি করব। তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সমপরিমাণ তোমার হাতের কাছে যে কোনো ধরনের মাটি আছে সেটা সমপরিমাণ নেবে সমপরিমাণ ভার্মি কম্পোস্ট অথবা এক বছরের পচানো ডিকম্পোস্ট গোবর সার বা অথবা যেটা হতে পারে সেটা হলো পাতা পচা সার এক বছরের পুরনো এটা যে কোনো একটা সমপরিমাণ নেবে এবং সমপরিমাণ নদীর বালি মাটি নদীর সাদা বালিটা যেটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয় সেটা নয় কিন্তু তাহলে তিনটে হলো এই তিনটে একসঙ্গে মিশিয়ে কিন্তু তুমি তিনটে টপ তৈরি করে নিলে তো এই সবজির জন্য আমি তোমাদেরকে বলতে পারি যেটা সেটা হলো বারো ইঞ্চি টপটা বাজবে কারণ সবজি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় এবং তিন মাসের মধ্যে এদের সাইকেলটা পূরণ হয়ে যায় তো এর মধ্যে এই যে বারো ইঞ্চি টবের মধ্যে যে মাটি থাকে সেই মাটিটা অনেকটা বেশি আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি থেকে তাই আমি বলবো এই সীমিত মাটির মধ্যেও এরা গাছটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে আর যেটা করতে হবে সেটা হলো এই মাটির সঙ্গে বাড়তি সার মেশাতে হবে তো বাড়তি সারটা কি ফার্টিলাইজারের দোকানে গিয়ে বলবে স্টেরামিল এই স্টেরামিল বারো ইঞ্চি টবের জন্য চার চামচ মেশাতে হবে যদি স্টেরামিল না পাও তাহলে স্টেরামিলের পরিবর্তে কি করবে এনপিকে উনিশ 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 এটা ভালো তবে এর পরিবর্তে সমান রেশিও দশ 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 ষোলো 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 ছাব্বিশ 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 যে কোনো একটা দু চামচ প্রত্যেকটা বারো ইঞ্চি টবের সঙ্গে টবের মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দেবে যদি এটাও না পাও তাহলে কি করবে আমরা তৈরি করে নেব আমরা যেটা করব সেটা হলো সরিষার গুঁড়ো খোল এই সরিষার গুঁড়ো খোল আমরা টেবিল চামচ দু চামচ নেব এক চামচ হাড় গুঁড়ে নেব এবং এক চামচ এমওপি মিউরেট অফ পটাস যেটা পটাস যদি এর পরিবর্তে এসওপি দিতে চাও তাহলে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তবে মিউরেট অফ পটাস কিন্তু সবজির ওপর এত বেশি প্রভাব ফেলে না তাই মিউরেট অফ পটাস তুমি দিতে পারো তো এভাবে মাটি তৈরি করবে এবং এভাবে তিনটে সারের মধ্যে যে কোনো একটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে দিয়ে তুমি কিন্তু সবজিটা লাগাতে পারো তবে একটা কথা বলে দিই আমাদের বাজারে যে ধরনের ছোট ছোট চারা পাওয়া যায় সেই ছোট ছোট চারা কিন্তু তোমরা ওই মাটিতে বসাবে তোমরা এই মাটিতে কিন্তু বীজটা বপন করবে না বীজটা বপন করলে কিন্তু বীজটা এটা বেশি অঙ্কুর উদ্ধন হবে না তাহলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে আমি বলছি চারার জন্য চারাটা কিনে আনো কিনে এনে লাগিয়ে দাও বা আগে অন্য কোথাও তুমি বীজ থেকে চারা তৈরি করো তাহলে ওই চারাটা তুমি এখানে লাগাতে পারো আর একটা কথা বলে দিই সবজির জন্য বীজ কিন্তু তুমি কিনে এনে লাগাতেই পারো আমি আগে বলেছিলাম যে মরসুমি ফুলের জন্য বীজ কেনা উচিত কি উচিত নয় আমি সব সময় বলেছিলাম যে কেনাটা উচিত নয় তবে সবজির জন্য তুমি বীজ কিনে এনে আলাদা করে বীজ তৈরি থেকে বীজ থেকে চারা তৈরি করে সেখান থেকে তুমি কিন্তু এটাকে লাগাতে পারো তাই আমি বলছি এভাবে মাটি তৈরি করো এভাবে সারের ব্যবস্থাপনা করো তুমি সমস্ত ধরনের সবজি কিন্তু এতে মোটামুটিভাবে করতে পারবে বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমার এটুকু বলার ছিল ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা সবাই খুব 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 ভালো থাকো খুব মজা করো নমস্কার